、えー、正月3日に実家に帰ってまいりました、えー、父と母と久々に実家、えー、で戻ってお墓参り行ってまいりまして、えー、実家のおせちの残りを食べたんですがちょっと実家の会話をお楽しみくださいうわー株も上品な部屋でといたら株株ってねかぶれかぶらかぶらとお揚げと炊いたこれだよあ,あ,あ,あ,あ、これやうんうわあうまうまあボーダーってやっぱり一万円ぐらいしたか何千円なつけてちょっと待ってあ、車の中だ。うん、美味しい。うまいなー、やっぱりうちのおせちは。既製品とちごてもおかん作ってくれたりとか、うまいね、ほんまに。美味しい、ものすごく美味しい。うん、うまーい。うわー、うまい、どうだら。ご飯ミルキークイーンかこれ、うん、やっぱ美味しいなやっぱ美味しいやろチーしても美味しいやろうんやっぱ伊豆木広とかも北島三郎とかそうやああいうのは出したぎなあかんというかいや盛り上がらへん北島三郎はもう自分でおでってうんでも分かってんけどな松健さんもあれよ。松健だからな。特特別。うん。うん、えー、という何でもない会話を、えー、してまいりましたけれども実家で喋るとやっぱり、えー、おとんもおかんもまあ確かにちょっと嬉しそうであったりとかするのでまあまたちょっと。帰らなあかんなあと,、えー、とこういう時になると思うんですよね。でやっぱり実家のちっちゃい時から食べてるおせちが一番おいしいというかもうああの華やかじゃ全然ないんですよねうちのやつは。あれい,いつもはあのー、あれなんですよ10詰めに、えー、10詰めというかちゃんと折りに入れて、えー、作っているんですけどももう父と母だけになったので。えー、もうそれぞれ作ったやつタッパに入れてあったりとかで、えー、一応そのお店で言った 1, 2万円ぐらいかなの、えー、おせちは一応父と母が、えー、正月3日間かけて食べるとで僕がちょっと帰ったら123で帰っていてたら12かで帰ってたらそのおせちも一緒に食べられたんですけどまあちょっと残念でしたけどねまた来年。えー、一緒に食べたいと思っております、えー、というような感じでちょっと実家の、えー、おせちのご飯の様子でございました、えー、この後ねだし巻きを教えお父に教えてもらって元料理人だったんですけどもだし巻き教えてもらってお家に帰ってきてお仕事したという感じでございますということで実家でございました、えー。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。えー、毎朝7時にアップしております、えー。いいねいただければありがたいです、えー。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル。今日のご飯チャンネル。それではまた明日です。ありがとうございます。